Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés qui sont arrivées en jeu aujourd'hui. Alors c'est assez inhabituel qu'on ait des choses le lundi et notamment autant de choses un lundi. Donc je vous mettrai les timecodes en description, écoutez sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec le Frenzy Battle, donc le Frenzy Battle en rapport avec le Critical Threat Blitz Rate Hunt qui est sorti. Aujourd'hui, donc, il y a 1000 cristaux à les récupérer. Il y a au moins 500 personnes ou plus qui ont réussi ce crash battle de ce Critical Threat. Donc, encore une fois, c'était encore un crash battle qui visait vraiment les personnes qui avaient beaucoup cash play au niveau du jeu. Hein. Ça fait deux crash battles là que euh, le niveau a été franchement rehaussé par rapport au, pr au, au précédent. J'arrivais à faire les précédents crash, crash battle hein, étant un joueur des One, mais n'achetant que le Season Pass. Les deux derniers, c'était complètement impossible pour moi de les, de les faire. Ça demandait des optis beaucoup trop élevés avec un nombre d'étoiles beaucoup trop élevé. Mais on a quand même 1000 cristaux à les récupérer, donc ça c'est cool. On va aller se faire tout de suite le petit pampa, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment pas très très compliqué. Donc vous allez dans l'événement, vous avez d'ailleurs ici la liste des joueurs qui ont passé le crash en solo et en coop. Hein, voilà. Et on y va, on sélecte, ça coûte 0 de stam, vous prenez n'importe quelle équipe, vous avez un simple pampa qui va pop en face de vous, qu'en général vous allez juste OS, hein, voilà, donc là le combat démarre, hop, et voilà, c'est de l'OS instantané et c'est 1000 cristaux offerts. Alors ils auraient pu nous les donner directement, bon, ils ont préféré nous faire un petit combat avec un pampa, c'est toujours ça de prix. Sachant que hier, hein, on avait également les 1000 cristaux. C'était samedi, je crois, qu'on avait les 1000 cristaux du Day of Seven. Hein, les 1000 cristaux qu'on a régulièrement, euh, qu'on a tous les mois. Voilà, qui pop le 6 du mois à partir de 16h ou 17h lors du reset de la boutique. On va passer maintenant à euh, eh ben, la partie 2 de l'événement de l'été. Hein, qui est sorti également ce matin avec une nouvelle arme free to play pour Matt. Qui est exactement la même chose que l'arme de Cloud. Je trouve que c'est une bonne arme free to play pour un build de feu physique. Hein. Elle donne de la paix attaque, elle donne du bout de potentiel de feu. On a une attaque physique mono cible qui va jusqu'à 450% de dégâts. C'est pas inintéressant, mais globalement, je pense que ça sera pas joué. Hein. Donc, déjà sur Cloud, ça sera pas joué parce qu'il a une bien meilleure arme dans les gachas. Sur Matt, ça peut se discuter. Il n'a pas d'arme qui tape feu physique. On peut se faire un bon build de physique quand même autour de Matt. Donc ça peut être intéressant comme arme free to play. On a une nouvelle ressource, les euh, baies euh, bleues ici, ainsi que des nouveaux items dans le shop. Donc on va aller faire ça tout de suite dans l'événement et dans les exchanges. Donc la deuxième boutique, les blue powder, on retrouve l'arme de maths, des mitrilingo, des mitril or, des matériaux 5 étoiles pour crafter des matérias, des multi tickets, donc 4 étoiles et plus et classiques, memory pour math, memory pour Yuffie, memory voucher, hein, je rappelle, qui sont des euh, memory universelles que vous pouvez changer contre n'importe quelle memory de personnage. Donc ça, c'est un, une très bonne chose en vrai. Des weapon parts pour math et ensuite les classiques euh, items pour améliorer les armes, les items pour crafter des matérias. On retrouve bookmark choco booster, les potions de materia, les pièces pour les sphériers. Encore une fois, 15 euh, stamina. Donc ça fait 30 stamina en tout avec la première boutique et également des gilles. Hein, donc... Voilà, une boutique classique, il n'y a pas non plus de choses très très exotiques par rapport aux précédentes. Au niveau des missions, maintenant, ils ont rajouté quand même quelques missions. La classique mission où il faut monter l'arme free to play. Les missions également où il faut upgrade des matérias et récupérer des expéditions chocobo. Voilà, c'est plutôt classique. Au niveau des dailies, il n'y a pas de nouvelles dailies. Hein. Voilà, il faut juste faire un combat dans l'événement tous les jours. Ça nous donne 50 cristaux. Ensuite, on a des nouveaux niveaux quand même. Hein. Donc au niveau des coop, on a le stage 5 qui nous donne la nouvelle monnaie ainsi que les flambis bleus qui sont la monnaie commune aux deux boutiques. Et en solo, on a l'arrivée du X3 qui n'est pas vraiment compliqué. Moi, je l'ai fait en, en mode auto. Alors après, je suis joueur des One, hein, mais les niveaux X ne sont pas vraiment des niveaux très très complexes maintenant. Et on a l'arrivée d'un niveau journalier pour les nouvelles ressources. On a deux niveaux classiques en solo pour les nouvelles ressources. Et on a un niveau journalier pour les anciennes ressources. Alors ça, je ne sais pas s'il était là avant. Euh, ou alors si c'est un ajout depuis ce matin. Je vous avoue que j'ai pas fait attention. Et de souvenir, il n'y en avait pas de niveau journalier pour la première boutique. Dites-moi dans l'espace commentaire si c'est moi qui ai complètement oublié 
de le faire ou si c'est vraiment un ajout qui est sorti ce matin. Parce que pour le coup, j'ai quand même un petit doute. Mais en tout cas, c'est cool qu'on ait des niveaux journaliers pour les deux ressources. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà au niveau de l'événement hein, avec cette deuxième partie de euh, l'événement de l'été. On va passer maintenant aux bannières. Pas de nouvelle bannière hein, avec cette partie 2, mais euh, on a une bannière avec quelque chose qui était attendu. On va parler de bannière de rerun, de costumes notamment. Et ici, ça, ça c'est les costumes de l'été dernier. Donc, Reawakening, on a ici une bannière qui nous permet de récupérer à nouveau les 4 costumes qui étaient sortis lors de l'événement de l'été de l'année dernière. Alors, je vais vous donner mon avis un petit peu sur cette façon de rerun les costumes que je trouve pas la bonne, honnêtement. Voilà, je vous le dis direct, hein, je trouve que c'est éclaté ce qu'ils ont fait ici. Et je vais vous donner également mon avis sur les quatre costumes, à savoir est-ce que c'est des costumes intéressants à les récupérer aujourd'hui ou au contraire, est-ce que c'est des costumes qui sont complètement dépassés et où il ne faut pas du tout invoquer dessus. Écoutez, c'est parti, on va regarder au niveau des stamps. Hein. Donc au niveau des stamps, c'est plutôt classique. Ici, vous allez avoir un costume tous les 12 stamps que vous allez pouvoir choisir. Hein. Vous allez pouvoir choisir l'ordre dans lequel vous voulez récupérer les costumes. Si jamais vous avez déjà les 4 costumes, il faut avoir les 4 costumes, les emplacements euh, des costumes, donc les 12e stamps, se transforment en mitril or. Voilà, donc c'est peut-être pas très intéressant d'invoquer si vous avez déjà tous les costumes, hein, parce qu'ici c'est vraiment une bannière pour remettre en avant les costumes de l'été. Alors, au niveau des costumes de l'été maintenant, est-ce que c'est des costumes qui sont intéressants ou pas On va commencer par le costume de Cloud qui est un costume pour les dégâts d'eau. Donc il va donner des HP et c'est un Water Mastery, donc 20% de dégâts d'eau. Honnêtement, je vous déconseille extrêmement fortement d'invoquer pour ce costume. Ce costume est dépassé actuellement, hein, même si c'est le seul costume sur Cloud qui lui permet d'augmenter ses dégâts d'eau. Il a des costumes bien plus intéressants que ce costume-là, notamment le costume qu'il a eu avec le crossover de Monster Hunter, qui est plus intéressant que ce, que ce costume-là de manière globale, même dans un build de haut. Et on a également aussi le costume de la, du crossover FF9, qui est également un bon costume et qui peut être très intéressant en termes de build de haut. Donc n'allez pas dépenser des cristaux, parce que je rappelle, un costume, ça peut vous coûter jusqu'à 36 000 cristaux, hein Vincent sort la semaine prochaine, attention, je le rappelle, Vincent arrive normalement la semaine prochaine également. L'anniversaire est dans un peu moins de deux mois aussi, donc euh, voilà, il faut quand même souligner. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'aller chercher un costume de Cloud qui est un petit peu dépassé De mon point de vue, non. Après, vous faites ce que vous voulez. Attention, je vous donne simplement mon propre avis. Donc le costume de Cloud, pour moi, c'est un costume assez dépassé. Ça aurait été un Arcanum le discours aurait peut-être été différent. Ici, c'est surtout parce que c'est un mastery et que c'est un 20%, et honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Au niveau du costume de Iris, full skip. Le costume, il est clairement pas intéressant. Iris, elle a de bien meilleurs costumes depuis le temps, que ce soit en DPS magique ou en support. Elle a de bien meilleurs costumes. Alors encore une fois, on parle que de statistiques. Hein. Ici, on parle pas de cosmétiques. Je parle pas de l'aspect cosmétique, je parle juste des stats. Donc le costume d'Iris, pour moi, il est complètement dépassé. Elle a de bien meilleurs costumes. Donc honnêtement, attendez, elle aura sûrement un très très bon costume également à l'anniversaire ou peut-être même une bannière en août. Donc honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup d'aller chercher le costume de Iris. Le costume de Tifa, alors c'est le seul bémol de cette bannière. Le costume de Tifa, si Tifa c'est votre soigneuse, c'est son meilleur costume de soin et c'est un excellent costume soigneur de manière globale sur Tifa. HP Heal, c'est une très très bonne combina combinaison sur le personnage si encore une fois vous la jouez en soigneuse. Si vous ne la jouez pas en soigneuse, le costume il vous servira à rien, sauf cosmétique. Encore une fois, ça c'est les goûts, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais si vous la jouez en, so en soigneuse, c'est une très bonne, c'est un très bon costume. Si c'est si c'est pas le cas, c'est un skip. Et le costume de Red 13, pareil, c'est du skip, full skip, HP, P attaque, Red 13, il n'a pas eu énormément de costumes, certes, mais il a quand même des costumes qui sont beaucoup plus intéressants globalement que 
celui-ci en termes de statistiques. Donc globalement, la bannière, pour moi, c'est pas du tout intéressant d'aller invoquer dessus. Alors moi, j'irai pas mettre un seul cristal dessus, un seul cristal dessus, plutôt parce que la bannière m'intéresse absolument pas. Tiffin, je la joue absolument pas en soigneur et les autres costumes sont, de mon point de vue, dépassés. Donc c'est pas très intéressant. Maintenant, pourquoi je trouve que leur façon de rerun les costumes, elle est mauvaise Parce que là, en fait, on vous colle une bannière à part. Donc évidemment, ils veulent vous faire cracher des cristaux, ils veulent vous faire cracher de l'argent, voilà, pour du cosmétique, alors qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Je rappelle, Vincent, la semaine prochaine, l'anniversaire dans moins de euh, deux mois. Et pour moi, la meilleure façon, le meilleur compromis qu'ils auraient pu faire pour rerun des costumes, c'est de ne pas faire ce genre de bannière, c'est de, par exemple, nous permettre, dans une bannière, une nouvelle bannière, on prend ici la bannière de Yuffie Lucia, et bah, au niveau des stamps, au niveau des 12 ici, et bah, vous rajoutez des costumes supplémentaires, qui sont des anciens costumes. Comme ça, soit on invoque pour récupérer les nouveaux costumes, et en plus de ça, on a les nouvelles armes en feature, et du coup, bah, soit on choisit les nouveaux costumes, soit on choisit un costume, un ancien costume, voilà, et la bannière reste quand même plutôt intéressante parce qu'il y a les armes dessus, hein, il y a les nouvelles armes dessus. Soit il est bête évidemment dans le shop des tickets de costumes. Et ça, il fallait s'en douter que ça serait pas le cas. Alors après, est-ce que après cette bannière rerun, ils vont rajouter ces costumes-là dans le shop des tickets Je pense pas, parce que ça serait très 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 un très, très très mauvais move de leur part de nous proposer une bannière, certaines personnes vont claquer des cristaux dessus, pour derrière nous dire, eh ben regardez, on les met dans le shop avec les tickets que vous avez dans le Season Pass, je pense que là, ça gueulerait très 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 fort. Donc à mon avis, les reruns de costumes, ça va se passer comme ça, ils vont nous foutre des bannières à part, qui n'ont pas d'armes feature, hein. vous pouvez voir, il n'y a aucune arme dedans, c'est que des bannières pour récupérer des costumes, alors vous avez la wishlist évidemment, vous avez toutes les armes qui sont présentes dans les tickets, il n'y a pas de nouvelles armes. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout le bon move d'avoir euh, remis des costumes comme ça. Hein. Donc voilà. Moi, j'aurais préféré qu'ils ajoutent de temps en temps sur des nouvelles bannières comme ça, qui nous permettent de récupérer à la place des costumes de la bannière, et ben, un ancien costume. Voilà, il y a peut-être des costumes qui, sont, qui intéresseront plus les joueurs, et je pense qu'ils vendraient peut-être mieux leurs bannières comme ça, en mettant des reruns de certains costumes, en plus des nouveaux costumes qui sont sur les bannières fois ça c'est mon point de vue donc voilà ce que je peux vous dire sur cette bannière de rerun de euh, costume et sur le reste des news hein, je crois qu'on a fait globalement le tour hein, parce que le day of seven j'en ai parlé on a eu 1000 cristaux dessus et j'ai parlé également de tout ça donc je vous laisse ici je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée dites moi ce que vous pensez de ces rerun en fait dans l'espace commentaire de cette façon de rerun les costumes dans l'espace commentaire est ce que vous vous allez aller invoquer dessus parce qu'il y, euh, y a un costume qui vous intéresse peut-être de manière au niveau des statistiques au niveau cosmétique aussi hein, on peut faire du pool un, uniquement euh, esthétique cosmétique voilà dites moi ça dans l'espace commentaire et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao tout le monde